আমরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করার জন্য স্টারে যাব অ্যান্ড অল অ্যাপস এরপরে যাব কোথায় মাইক্রোসফট অফিস মাইক্রোসফট অফিস এরপর যাব মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট দুই হাজার সাত দুই হাজার সাত আছে দশ আছে থার্টিন আছে যে যেটাতে করে সাথে পারলে আমরা দশও করতে পারবো ইনশাল্লাহ এটাকে যদি আমি আরও ইজি ওয়েতে অন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে উইন্ডো এই উইন্ডো বাটনটা উইন্ডো কিটা চাপ দেবো দেন লিখবো এখানে পাওয়ার পি ও ডাব্লিউ ইয়ার পাওয়ার লিখে এন্টার চাপ দিলে পাওয়ার পয়েন্টে কী হবে ওপেন হবে পি ও ডাব্লিউ ইয়ার পাওয়ার যে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট দুই হাজার সাত ক্লিক করলে এখানের মধ্যে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টটা আসবে আচ্ছা তো আগে আমরা জেনে নিই মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে আমরা কী কী কাজ ইউজ করবো যদি আমরা কোনো একটা প্রজেক্টকে প্রেজেন্টেশন করতে চাই প্রজেক্টরে হোক সেটা হইতে পারে ল্যাপটপে সেটা হতে পারে বড় টিভিতে টপ বড় টিভির স্ক্রিনে তখন আমরা কি ইউজ করি এই ধরনের প্রেজেন্টেশনের জন্য পাওয়ার পয়েন্টটি ইউজ করি যেমন এখানে যে অ্যাপ ফাইভ কিবোর্ড থেকে যখন অ্যাপ ফাইভ দিই বা ভিউ থেকে যখন আমরা স্লাইড শু দিই স্লাইড শু দিলে স্ক্রিনটা পুরো বড় আকারে আসে এরপর অ্যারো চাপ দিলে পর একটা আসে যে এই জিনিসটা ল্যাপটপে দেখতেছেন এভাবে যদি প্রজেক্টরে দেখায় আরও বড় স্ক্রিনে দেখবে বড় দেখাবে আবার শুধু যে এখানে প্রজেক্টে এগুলো দেখাবে তা না এটার সাথে আপনি মিউজিক মোশন অনেক কিছু আপনি কি করতে পারবেন অ্যাড করতে পারবেন সেই জন্য আমরা প্রেজেন্টেশনের কাজে কি ইউজ করি পাওয়ার পয়েন্ট নামক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারটা ইউজ করি এটা হতে পারে কোনো একটা টপিকসকে প্রেজেন্টেশন করার জন্য ইউজ করা যেতে পারে এটা কোনো একটা প্রজেক্টের বিভিন্ন টাইটেলগুলোকে প্রেজেন্টেশনের জন্য ইউজ করা যেতে পারে অথবা কোনো একটা নাটক বা মুভি যখন তৈরি হয় এখানে যে প্রেজেন্ট চরিত্রগুলো কাজ করে যেমন নায়ক নায়িকা তারপর হচ্ছে গায়িকা এই ধরনের বিভিন্ন চরিত্র কাজ করে না এদের নাম এবং ছবিগুলোকে যদি প্রেজেন্টেশন করতে চাই তো আমরা কোনো একটা টপিক স্কে না করে একটা ড্রামা নাটক তৈরি করার একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে তাহলে আমাদের বুঝতে কি হয়ে যাবে ইজি হয়ে যাবে তো আমরা অফিস বাটনে কি নিউ থেকে একটা নিউ ডকুমেন্ট নিব এটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন যখন ক্রিয়েট দিব ব্ল্যাঙ্ক একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি হবে আমরা যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাজ এক্সেলের কাজ দেখেছি তাদের জন্য এই যে অফিস বাটনের কাজগুলো কি নতুন করে শিখা লাগবে এগুলো আমরা পারবো এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাজটা জানার কারণে হোমের মধ্যে যে কাজগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এগুলো সব আপনারা পারবেন ইনসাইডের কাজগুলো কিন্তু করতে পারবেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ার্ডের কাজগুলো আর সেম পার পয়েন্টের সাথে কিন্তু এক্সেলের সাথে একটু ডিফারেন্ট আছে এরপর ইনসাইডের মধ্যে পিকচার শেপ স্মার্ট আর এখানে ওখানে যেরকম ছিল এখানেও সেরকম এখানে আর নতুন করে শিখা লাগবে না এরপরও হচ্ছে ডিজাইন ডিজাইনটা তো আমরা দেখি নাই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডও দেখি না এক্সেলও দেখি না এটা আমাদের এই এই কাজটা আমাদের শিখা লাগবে এরপর অ্যানিমেশন কি শিখেছিলাম শিখি না তারপর স্ল্যাড শু কি শিখেছিলাম না ভিউ রিভিউ শিখেছিলাম ভিউ শিখেছিলাম আচ্ছা তাহলে আমাদেরকে এখানে জানতে হবে ডিজাইন অ্যানিমেশন স্লাইড শু তবু তো আমরা কাজ করতে গিয়ে তো দেখবো কোন জায়গা কোথায় যাচ্ছে আচ্ছা এটার নাম হচ্ছে স্লাইড এটার নাম কি স্লাইড যখন দেখাই ওয়েলকাম বা একটা মুভির নাম তখন একটা স্লাইড ইউজ করি আমরা কয়টা স্লাইড একটা স্লাইড এরপর যদি আসে অভিনেতার নাম বা অন্য একটা নাম তখন আমাদের স্লাইড প্রয়োজন হয় আরও অধিক মানে প্রত্যেকটা নামের জন্য প্রত্যেকটা ছবির জন্য এক একটা কি লাগবে স্লাইড লাগবে স্লাইড বাড়ানোর জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করবো এন্টার 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 যতবার এন্টার প্রেস করবো ততবার কী বাড়বে স্লাইড বাড়বে আবার ব্যাক স্পেস দিলে ততবার কি থাকবে কমতে থাকবে এন্টার দিলে বাড়বে তো একটা স্লাইড আমরা ক্লিক করলাম এখানের মধ্যে একটা নাটক বা মুভির একটা নাম দিতে পারি আমরা ইংলিশও করতে পারি বাংলায় করতে পারি তো বাংলা যেহেতু নাটক দিয়ে করতেছি যে যেদের ছবিগুলো আমরা ইনসার্ট করবো তারা তো বাংলাদেশে তো নামটাও বাংলা লিখতেছি তো আমরা এখানে ফ্রন্টে গিয়ে লিখবো সুতনি এমজে যারা বাংলা পারেন না তারা ইংলিশে লিখবে নো প্রবলেম কিন্তু কাজে কি এবার এন্টার এরপর দিবে কন্ট্রোল অল্টার বি যেভাবে আমরা বাংলা টাইপিং জানি একটা লিখলাম নাটক একটা নাটকের নাম বলেন তো আচ্ছা ওটা লিখতেছি ককার কু খার কেন হবে না হ্যাঁ হয়েছে তো হয়েছে তো কোকা বাবু এই যে এবার এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল থার্ড ব্যাগের দিকে কী করবো বড় করবো অথবা এইখান থেকে ফ্রন্ট সাইজ থেকে আমরা বড় করবো আবার এই নাটক এটাকে সিলেক্ট করে এটাকে বোল্ড করলাম এটাকে একটু সাইজ বড় করে আন্ডারলাইন করলাম এরপর এইখান থেকে ফ্রন্ট থেকে কালার দিব ফ্রন্ট থেকে দিব কালার দিব আচ্ছা তো এবার নাটকের নামটা আমরা লিখলাম এটাকে আমরা একটু ডিজাইন করবো নাটক এটা ফন্ট কালার দিলাম ফন্ট কালার দেওয়ার পর এখানের মধ্যে একটা শেডু আছে জাস্ট শেডু রাখলাম এতটুকু ঠিক আছে এরপর দ্বিতীয় নাম্বার স্লাইডে গিয়ে আমাদেরকে আবার বাংলা লেখার জন্য এখানে ফন্ট পরিবর্তন
এই বক্সটা তো আমাদের লাগতেছে না প্যাকেজ পিস দিয়ে কেটে দিলাম এখান থেকে সিলেক্ট করলাম কোকা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি বা এখান থেকে কপি দেন দ্বিতীয় স্লাইডে গিয়ে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট এবার এখানের মধ্যে নাম লিখলাম যেমন অভিনয়ে কি লিখলাম অভিনয়ে অভিনয় কে কে থাকতে পারে একটা ছবি দিই ইনসাইডে গিয়ে ইনসাইডে গিয়ে পিকচার ইনসাইডে গিয়ে কোথায় যাব পিকচার এবার আমাদের ছবিগুলো কোথায় ডাউনলোড করা আছে বা কোথায় স্টোর করা আছে যেমন ডেস্কটপে পাওয়ার পয়েন্ট নামে আছে পি ও আচ্ছা পাওয়ার পয়েন্ট ফোল্ডার আছে এখানে একটা এখান থেকে আমরা দেখতে পারি যেমন আমরা এই ছবিটা নিলাম আবুল হায়াতে এবার কুন্দর এটাকে বড় করবো লাইক এম এস ওয়ার্ড এম এস ওয়ার্ডের মতো এটাকে একটু ডিজাইন করতে চাইলে এই যে পিকচার স্টাইলে গিয়ে এটাকে আমরা একটু বিদ্যা আকৃতি করে ফেলতে পারি এটাকে এক এক কন্যা রাখলাম এটা আপনি এখানেও রাখতে পারেন এখানেও রাখতে পারেন যেখানে রাখলে সুন্দর দেখা ওখানে এবার অভিনয়ে এন্টার দিয়ে লিখলাম আবুল হায়াত তো আবার এটাকে অভিনয়টাকে বোল করলাম দেন ফন কালার গিয়ে আমরা অন্য একটা কালার দিলাম এখানে বোল করলাম অন্য একটা কালার দিলাম এতটুকু তো পারবো এবার দেখেন আমি যে এখানে কালার করলাম দেন ছবি ইনসার্ট করলাম তো প্রতিটি স্লাইড এইভাবে করা লাগবে না আমার যদি স্লাইডটা অন্যান্য স্লাইডের মতো হয় তাহলে নতুন স্লাইডগুলো আর আমার রাখার দরকার নেই এগুলো ব্যাক স্পেস দিয়ে ডিলেট করে দিব কি ব্যাক স্পেস দিয়ে ডিলেট করে দিব এবার এই স্লাইডটাকে বাড়ানোর জন্য রাইট বাটন ক্লিক করে কি করব কপি দেন আবার রাইট বাটন ক্লিক করে কি দিব পেস্ট আটা আসছে আবার রাইট বাটন ক্লিক করে পেস্ট আবার রাইট বাটন ক্লিক করে পেস্ট এভাবে আমরা কপি পেস্ট দিলাম এবার তৃতীয় নাম্বার স্লাইডে গিয়ে দ্বিতীয় নাম্বার তো ঠিক থাকবে তিন নাম্বার স্লাইডে গিয়ে এই ছবির উপর ক্লিক করব ক্লিক করে পিকচার টুলসে যাব কোথায় দেন চেঞ্জ পিকচার কি পিকচার চেঞ্জ পিকচার এবার এখানের মধ্যে অন্য একটা নাম বসাই দিলাম অন্য একটা ছবি বসাই দিলাম এবার এ জাস্ট এই অভিনেতার নাম লিখলাম এর নাম হচ্ছে কি মুশারক করে এরপর তৃতীয় চতুর্থ নাম্বার স্লাইডে গিয়ে এই ছবিকে আবার ক্লিক করে পিকচার টুলসে যাব দেন চেঞ্জ পিকচার চেঞ্জ পিকচারে গিয়ে অন্য একটা ছবি নিলাম এই ছবিটা নিলাম এর নাম কি এখানে একটু ফন চেঞ্জ হয়ে গেছে না এই জিনিসটা কেন এখানে এই জিনিসটা কেন হয়েছে এটা হয়েছে আমরা এই যে পাওয়ার পয়েন্ট যে অপশানটা আছে এখান থেকে যাব প্রপিং প্রপিং থেকে যাব ওটো কারেক্ট অপশান এখানে টিকমার সব উঠিয়ে দিতে হবে টিকমার যদি সব উঠানো না থাকে বাংলা ফন্টটা একটু কী করবে প্রবলেম করবে আবার বলতেছি অফিস বাটন পাওয়ার পয়েন্ট অপশান এরপর প্রপিং দেন অটো কারেক্ট কী অপশান টিকমার সব উঠে দিব আচ্ছা এবার যখন আমরা এই ধরনের টাইপিং করতে গেলে তাহলে আর কি হবে না প্রবলেম হবে না আচ্ছা এরপর হচ্ছে আটটা ছবি এটা ক্লিক করে আবার পিকচার তুলে গিয়ে চেঞ্জ পিকচার চেঞ্জ পিকচারে গিয়ে আটটা ছবির নাম দিলাম এর নামটা কি আমি তো জানি না হ্যাঁ আ কম আচ্ছা আচ্ছা এবার বুলেট চিহ্নগুলো বুলেট চিহ্নগুলো কেটে দিতে হবে ব্যাক স্পেস দিয়ে কেটে দিতে হবে আর কি এটা ছাপতো দিলাম আর কি আকম হাসান হ্যাঁ যাই হোক এবার আটটা ছবি আলাদা স্লাইড লাগতেছে তাহলে এটাকে কপি করে আমরা বাড়িয়ে ফেলতেছি রাইট বাটন ক্লিক করে পেস্ট ইজি ওয়েতে দেখাচ্ছে আমি আবার ছবিটি সিলেক্ট করে পিকচার টুল দেন যাব চেঞ্জ পিকচার এরপর ছবি নিতে পারে যখন এইটা এর নাম কি কপি করে কপি করে দিলাম আচ্ছা এবার আসেন এবার 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 আর এন্টার দিয়ে জাস্ট স্লাইড বাড়ালাম এন্টার দিয়ে কি বাড়ালাম অথবা পেস্ট কর পেস্ট করলাম স্লাইড একটা বাড়ালাম এবার এই ছবিটা কেটে দিয়ে এবার অন্যান্য নাম যেমন সম্পাদনা থাকে বা কন্ট্রোল শিল্পী থাকবে যদি আমরা লিখি কন্ট্রোল শিল্পী কন্ট্রোল শিল্পী একজন কন্ট্রোল শিল্পীর নাম বলে ফেলেন অ্যান্ডি কিশোর হ্যাঁ হ্যাঁ আতিকুর রহমান একটা নাম দিয়ে দিলাম এবার এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ই কন্ট্রোল থার্ড প্যাকেজ দিয়ে বড় করে দিলাম কন্ট্রোল বিধি পড়ে এবার আটটা স্লাইড বাড়ালাম এবার এখানের মধ্যে কন্ট্রোল বিধি পেস্ট করলাম এখানের মধ্যে লিখে দিলাম পরিচালক হ্যাঁ হ্যাঁ এন্টার দিয়ে এন্টার দিলে স্লাইড বাড়বে 
এবার এটাকে সেন্টার হচ্ছে কন্ট্রোল ইল এম এস ওয়ার্ডের মতো কন্ট্রোল থার্ড বাইট দিয়ে বড় করতেছি এগুলো তো আমরা আগে থেকে জানি আবার এন্টার দিয়ে এখানের মধ্যে নাম লিখে দিলাম যেমন লিখলাম রেদ ওয়ান রোড আচ্ছা এতটুকু সেটিংস পারবো এই সেটিংসটা এবার আসেন ডিজাইন আমরা জাস্ট মাত্র লিখেছি মাত্র কি করেছি লিখেছি এবার যদি এটাকে ডিজাইন করতে চাই তাহলে ডিজাইনটা কিভাবে করব প্রথমে আছে এখানের মধ্যে ইনসাইডের কাজগুলো কিন্তু আমরা পারি শুধু সাউন্ড আর মুভি দেখি নাই কি দেখি নাই সাউন্ড আর মুভি তো সাউন্ড আর মুভিটা আমরা দেখব শেষে অর্থাৎ সাউন্ড ইফেক্ট দেবো একদম লাস্ট এবার আসেন ডিজাইনে এখানে অনেকগুলো থিমস দেখতে পাচ্ছি না আমরা যে কোনো একটা থিমস ক্লিক করলে পুরো থিমসটা কি হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে তার সাথে সাথে এখানে নামটা কি হয়ে যাবে তার সাথে সাথে নামটাও কি হয়ে যাচ্ছে ফোনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই থিমের সাথে এই ফোনটা ম্যাচিং হচ্ছে না তাহলে আমি অন্য একটা স্লাইড নিই এখানেও হচ্ছে না এটাতে দিই তাহলে এটাতে হয়েছে আচ্ছা তো এটা তো সবগুলোতে একই ডিজাইন হয়ে যাচ্ছে আমি চাচ্ছি এক একটা স্লাইডে আলাদা আলাদা ডিজাইন দিব তো দ্বিতীয় নাম্বারে ক্লিক করলাম দ্বিতীয় নাম্বারে যদি আমি আলাদা ডিজাইন দিতে চাই এটা দিতে চাই এটার উপর লেট বাটন ক্লিক করবো না এটার উপর রাইট বাটন কি বাটন রাইট বাটন দেন অ্যাপ্লাই টু সিলেক্টেড স্লাইড অল দিলে সব স্লাইডে হবে সিলেক্টেড দিলে শুধু এই স্লাইডে থাকবে দেন তৃতীয় নাম্বার এখানে যদি আটটা স্লাইড নিই যেমন এই স্লাইডটা রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাপ্লাই টু কী দিব সিলেক্টেড স্লাইড এটা হচ্ছে পার পয়েন্টের যে থিমটা আছে এগুলোর বাইরে যদি আমি থিম দিতে চাই নেট থেকে ডাউনলোড করে এগুলোর বাইরে তখন আমাদেরকে যেতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রাইক কোথায় যেতে হবে আবার বলতেছি কোথায় গিয়েছে আমি ডিজাইনে গিয়েছি দেন ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলে যাচ্ছে এখানে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলও আছে এই যে এগুলো চাইলে ইউজ করতে পারে আর যদি নেট থেকে আমরা ইউজ করতে চাই কি থেকে নেট থেকে যদি আমরা ইউজ করতে চাই তখন আমাদেরকে যেতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড কি ব্যাকগ্রাউন্ড ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড এবার এখানে মধ্যে যাব পিকচার দেন ফাইল পিকচার থেকে কোথায় যাব ফাইল ফাইল থেকে আমাদের এখানে অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছে আপনারাও নেট থেকে ডাউনলোড করে রাখতে পারেন পার পয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম সাপোজ এখানে দিলাম এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা বা এইটা এবার ইনসার্ট এখানে দিবে অ্যাপ্লাই টু অল না জাস্ট ক্লোজ মানে অ্যাপ্লাই টু অল লাগবে না এরপর চতুর্থ নাম্বার স্লাইডে এখানে আচ্ছা নাটকের এখানে একটা ডিজাইন দিই ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল ডিজাইন দেন ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে যাবো আমরা পিকচার এরপর যাবো ফাইলে এবার এখানে এটা নিলাম এবার দিব ক্লোজ এখানে একটা দিলাম এবার দেখেন চতুর্থ নাম্বারে এখানে আবার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে পিকচার দেন ফাইল এখানে একটা দিলাম ক্লোজ এরপর আবার এখান থেকে আরেকটা আসি ব্যাকগ্রাউন্ড ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার পিকচার দেন ফাইল এখান থেকে আরও আছে দিতে পারবেন এইভাবে এইভাবে দিবেন আর কি হ্যাঁ ক্লোজ এবার এখানে দিলাম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার দেন ফাইল এখান থেকে এতটুকু পারবো কি না হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসেন এটা আমরা দেখলাম এখন এটা যদি আমি রান করি এটা যদি আমি স্টার্ট করি এটা নিজে নিজের সবগুলো অটোমেটিক্যালি আসবে না নিজে নিজে অটোমেটিক্যালি কি আসবে না এখন আপনি তো সবসময় চাপ দিতে পারবেন না আপনি যখন প্রেজেন্টেশন চালু করে দেবেন প্রজেক্টর এটা অটোমেটিক্যালি নিজে নিজে কি করবে রান করবে তো ওটার জন্য কিছু আলাদা সেটিংস আছে তাহলে আমরা ডিজাইনের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি এই ডিজাইন অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল এরপর আসেন অ্যানিমেশন 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 হচ্ছে চলমান বুঝাই যে জিনিসটা যে বস্তুটা কি হয় অ্যানিমেটেড হয় মানে চলে বা মুভ করে ওটা এবার অ্যানিমেশন কি অ্যানিমেশন থেকে আমরা যাব কাস্টম অ্যানিমেশন কোথায় যাব কাস্টম অ্যানিমেশন এবার এখানে লেখা আছে অ্যাড ইফেক্ট অ্যাড অর্থ কী দেওয়া যুগ আর ইফেক্ট মানে হলো প্রভাব ক্লিক করে একটা হচ্ছে অ্যান্টারেন্স অ্যান্টারেন্স মানে এটা হচ্ছে স্ক্রিনের মধ্যে কীভাবে আসবে এটা কি অ্যান্টারেন্স আমি আবার দেখাচ্ছি প্রথমে দেখেন কোথায় যাব অ্যানিমেশন কাসরটা কিন্তু ওই যে লেখার উপরে থাকবে আর কি অ্যানিমেশন দেন কোথায় যাব কাস্টম অ্যানিমেশন এরপরে যাব আমরা অ্যাড ইফেক্ট কি ফ্যাক্ট অ্যাড ইফেক্ট দেন অ্যান্টারেন্স এবার এখানে কিছু আছে যেমন এটা ক্লিক করলে এটি স্টাইলে আসবে আবার আপনার যদি স্টাইলটা ভালো না লাগে তাহলে মোর মোরত কি অধিক মোরত কি অধিক এবার এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করতে পারতেছি এখান থেকে অনেকগুলো আছে যেমন রাইজ আপ এটা দিলে এটা স্টাইলে আসবে আবার ওকে দেন এবার এক্সিট যাবে কিভাবে এক্সিটে গিয়ে আবার যাব মোর ইফেক্টস এখান থেকে আপনি চয়েস করতে পারেন যে কোনটা দিবেন যেমন গ্রো অ্যান্ড টান দিতে পারেন 
গোয়েন টান দিলে এটা এভাবে আসবে বা ফ্লাউট দিতে পারেন এটা দিলে এটা এভাবে আসবে ওকে এবার একটা স্ল্যাড ইউজ করেছি না এবার দ্বিতীয় নাম্বার স্ল্যাডে যাব দ্বিতীয় নাম্বার স্ল্যাডে আমাদের এখানে কি কি আছে দ্বিতীয় নাম্বার স্ল্যাডে আমাদের এখানের মধ্যে লেখাটাও আছে দেন ছবিও আছে এটাকে সিলেক্ট করব শিপ ধরে ছবির উপর ক্লিক করব মানে দুটোটা সিলেক্ট থাকতে হবে দুটোটা কি থাকবে সিলেক্ট এরপর যাব অ্যাড এফেক্ট ইফেক্ট অত কি দেওয়া প্রভাব দেওয়া অ্যাড অত কি করা যুক্ত করা অ্যাড এফেক্টে যাব এন্ট্রান্স এন্ট্রান্স মানে হচ্ছে কিভাবে আসবে এন্ট্রান্স মানে কি কিভাবে আসবে এরপর যাব এখানের মধ্যে মোর ইফেক্ট এখান থেকে সিলেক্ট করব এই যে এটা দিতে পারি ওকে দেন ওকে এন্ট্রান্স এভাবে হবে এক্সিট কিভাবে হবে আবার অ্যাড ইফেক্ট এক্সিট এরপর যাব মোর ইফেক্ট এইখান থেকে আমরা সিলেক্ট করতে পারি এইভাবে দেন লাইক তৃতীয় নাম্বারটা এখানে ক্লিক করব শিপ ধরে আবার ছবি অ্যাড ইফেক্ট এন্ট্রান্স ক্লিক করলাম আবার এখান থেকে আমরা দিলাম এক্সিট আচ্ছা তো আমি এইভাবে দিয়ে যাচ্ছি আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে কি আমরা যে ক্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছি আপনারা হয়তো বলতে পারেন ভাই আমরা এতগুলো মাথা কীভাবে রাখবো আমি সেই জন্য এটাকে ভিডিওতে ক্রিয়েট করে ফেলতেছি আমরা যা বলতেছি যা সাউন্ড হচ্ছে সবগুলো কি হচ্ছে ভিডিও হচ্ছে রেকর্ডিং হচ্ছে তো এটাকে সিলেক্ট করে আবার যাবো অ্যাড ইফেক্ট অ্যান্টারেন্স আমি দিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ একটা ব্যাপার যদি আপনি চাচ্ছেন এখান থেকে ইফেক্ট একটা মুভ করে ফেলবেন যেটা দিয়েছেন ওটা ভালো লাগতেছে না এখানে ওয়ান লেখা আছে না এখানে লেখা আছে রিমুভ অথবা চেঞ্জ চেঞ্জে গিয়ে আপনি অন্যটা দিতে পারেন বা রিমুভ করে রিমুভও দিতে পারেন এটা এখানে এই যে মাউসটা যখন ক্লিক করবেন দেন এখানে আসবে রিমুভ আর চেঞ্জ রিমুভ করলে চলে যাবে আর চেঞ্জ করলে আবার চেঞ্জ করতে পারবেন এনিমেশনের কাজ এনিমেশনের কাজ শেষ এবার আসেন ট্রানজিশন স্পিড ট্রানজিশন স্পিড জিনিসটা কি এটা যে একটা পর একটা আসবে কত স্পিডে কত দ্রুত আসবে যেটা কি ফাস্ট আসবে না স্লো আসবে না মিডিয়াম আসবে আমরা মিডিয়াম দিয়ে রাখলাম আপাতত এবার অটোমেটিক্যালি আফটার অটোমেটিক্যালি একটা পর একটা আসবে পরবর্তীতে ক্লিক করব দেন কত সেকেন্ড পরপর ধরলাম দুই বা তিন সেকেন্ড পরপর দুই বা কত সেকেন্ড পরপর তিন সেকেন্ড পরপর এরপর অ্যাপ্লাই টু অল অ্যাপ্লাই টু কি অল মানে সবার জন্য একই সিস্টেম তিন সেকেন্ড মিডিয়াম এতটুকু ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর হচ্ছে অবশ্যই আমরা যখন কোনো একটা নাটক বা মুভি দেখি একটা মিউজিক ব্যাকগ্রাউন্ড একটা মিউজিক থাকে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কি থাকে মিউজিক থাকে তো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা অ্যাড করার জন্য আমরা কিন্তু মিউজিক ছবি যাবতীয় ব্যাকগ্রাউন্ড ওগুলো আগেই নিয়ে রাখবো নেট অ্যাভেলেবেল হেয়ার এগুলো আমি নেট থেকে নামাইছি ছবিগুলো তো ইনসারে যাব দেন যাব সাউন্ড কোথায় যাব সাউন্ড সাউন্ড ফ্রম ফাইল সাউন্ড ফ্রম ফাইল এরপর যাব ডেস্কটপে যেখানে আমাদের রাখা আছে সেভ করা আছে যেখানে সেভ করা আছে ডেস্কটপ পারফুল ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে দিব অটোমেটিক্যালি কি দিব অটোমেটিক্যালি সাউন্ডের একটা সিম্বল আসছে এটা এখানে ধরে পাশে রাখলাম এবার এই সাউন্ডের সিম্বলটা ওই যে আমরা কাস্টম এনিমেশন আগে গিয়েছি এখানে নামের মধ্যে চলে আসবে এই নামটা এখানে ক্লিক করে আমরা যাব ইফেক্ট অপশন কী অপশন ইফেক্ট অপশন ইফেক্ট অপশন থেকে ফ্রম বেগিনিং ইফেক্টে থাকবে স্টার্ট প্লেইং ফ্রম বেগিনিং আর স্টপ প্লেইং কয়টা স্ল্যাড আছে অতটা স্ল্যাড দিব আমি আবার দেখাচ্ছি এটাকে এটা কেটে দিলাম এতটুকুতে আবার যাবে ইনসার্ট দেন সাউন্ড সাউন্ড ফ্রম ফাইল যেখানে আমাদের ডাউনলোড করা আছে ওখানে ডাবল ক্লিক করব দেন অটোমেটিক্যালি ক্লিক করলাম এবার এখানে যে সাউন্ডের নামটা আসতেছে এখান থেকে যাব আমরা ইফেক্ট অপশন কী অপশন ইফেক্ট অপশন ইফেক্ট অপশন স্টার্ট প্লেইং ফ্রম বেগিনিং মানে প্রথম থেকে কি হবে স্টার্ট হবে স্টপ হবে কখন স্টপ হবে আপটার কয়টা স্ল্যাড এখানে টোটাল স্ল্যাড কয়টা ওয়ান অফ নাইন না নাইন তাহলে এখানে নাইন দিব কী দিলাম নাইন দেন ওকে 
এবার এই সাউন্ডে ক্লিক করলে এটা ক্লিক করলে এখানে একটা সাউন্ড টুলস আছে না সাউন্ড টুলস থেকে এটা ভলিউমটা দিতে পারি আমরা হাই ভলিউমটা কি দিব হাই হ্যাঁ দেন আমরা এটা প্লে সাউন্ডে গিয়ে দিব প্লে অ্যাক্রস স্লাইড মানে স্লাইডের সাথে প্রতিটা স্লাইডের সাথে এটা কি হবে প্লে হবে এতটুকু এরপর আমরা রান করব রান করার জন্য অপশান হচ্ছে আমাদের অ্যাপ ফাইভ অথবা ভিউতে গিয়ে স্লাইড শু ভিউতে গিয়ে কি স্লাইড শু 